Hallo allerseits. Heute gibt es mein erstes Unboxing-Video über ein Lokmodell des Kleinserienherstellers Spur 1 Austria. Es handelt sich um ein leihweise erhaltenes Serienexemplar der e lok E71 im Maßstab 1 zu 32. Das Vorbild dieser Lok wird unter anderem auch als preußisches Krokodil oder als Bügeleisen bezeichnet. Geliefert wird es von Spur 1 Austria in acht Varianten der Epoche 1 bis 3b. Das Handarbeitsmodell aus Messing hat einen Listenpreis von 2490 Euro. Gleich mal ein Blick in die zwölfseitige Bedienungsanleitung mit Informationen zum Vorbild, zur Inbetriebnahme, zum empfohlenen Gleisradius, über die Digitalfunktionen und wichtige Parameter, über den verbauten Decoder, Wartungsarbeiten, Gewährleistung und schließlich Ersatzteilinfos sowie ein Zertifikat. Zum Lieferumfang gehören übrigens noch Handschuhe und ein paar Ersatzteile sowie zwei Schraubendreher. Jetzt wird es Zeit, die Lok aus dem Karton zu holen. Die Styropor-Schutzhaube ist wie bei vielen anderen Herstellern durch einen Klettverschluss gesichert. Und jetzt ein erster Blick auf das mir zur Verfügung gestellte Modell der E7129 mit Revisionsdatum im Juli 1957 und Stationierungszuordnung zum Betriebswerk Haltingen. Nun entferne ich die per Kreppband fixierten Schutzpolster an den Vorbauten. Dann lege ich die Lok auf eine Schaumstoffunterlage und schraube sie vom Transportbrett ab. Schließlich müssen noch die beiden Montagebügel abgeschraubt werden, die extra so geformt wurden, dass das vorbildgerechte Bremsgestänge nicht der Fixierung am Holzbrett im Weg ist. Nachdem die E71 so schön liegt, gleich ein paar Blicke unter die Lok. Die Drehgestelle sind ausgelegt für einen Radius von 1020 mm bei normalen Bogenfahrten und bei Gegenbögen sollte man 1400 mm einhalten. Die Räder haben etwa 1 mm horizontales Spiel und sind außerdem hier kippbar gelagert. Der Antrieb erfolgt hier vom Vorbau aufs Getriebe und dann auf die Blindwelle. Und über die Blindwelle geht es dann über die Treibstange rüber zu den beiden Rädern. Der Lautsprecher befindet sich hier und strahlt nach unten ab. Und schließlich kann man hier noch den Magnetring für den Hallsensor sehen, der hier irgendwo verbaut ist und dafür sorgt, dass das Geräusch radsynchron abgespielt wird. Die Stromaufnahme erfolgt direkt über die Kugellager. Ich zeige jetzt die Digitalfunktionen der E71. Zunächst die Lichtfunktionen. Zum einen gibt es eine Spitzenbeleuchtung, die bei Fahrtrichtungswechsel auf Rot umschaltet aber auch deaktiviert werden kann als Rückbeleuchtung. Nochmal vorwärts. Da gibt es natürlich eine Führerstandsbeleuchtung, die hier ebenfalls mit Glühlämpchen realisiert ist bei diesem Lokmodell. Bei der Gelegenheit schauen wir auch gleich in den Führerstand hinein.
Die letzte Lichtfunktion ist noch ein Schaltblitz, der in der Schützenkammer leuchtet. Den kann man manuell auslösen oder dann während der Fahrt, das zeige ich später. Ich zeige jetzt auch gleich die Schützenkammer, dass man hier mal rein sieht, wie schön detailliert das ist. Und hier nochmal der Schaltblitz. Jetzt kommen die Geräusche. Zum einen gibt es einen Pfiff in Abhängigkeit von der Länge des Tastendrucks. Das Geräusch des Sundens. Die Bremse anlegen. Und wieder lösen. Der Luftkompressor. Das Geräusch des Kuppelns und Entkuppelns. Dann gibt es noch ein paar Ansagen. Vorsicht, zurückbleiben bitte. Alles einsteigen bitte, die Fahrt geht weiter. Vorsicht, bei Schritt 2, ein Flugviertel. Und natürlich gibt es auch einen Schaffnerpfiff. Das Geräusch des Pressluftablassens ertönt nur, wenn man das Hauptgeräusch einschaltet. Ich schalte das jetzt mal kurz ein. Und dann das Pressluft ablassen. Die Stromabnehmer werden per Servomotor bewegt. Und jetzt gleich mal hier eine erste kleine Probefahrt. Jetzt drücke ich den Fahrtrichtungswechsel. Als nächstes zeige ich jetzt noch Fahrsoundfunktionen auf dem Rollenprüfstand. Ich lasse jetzt die Lok anfahren und beschleunige auch ein wenig, damit die Schaltblitze mal zu sehen sind während der Fahrt. Und dann zeige ich auch noch das Abbremsen von hoher Geschwindigkeit mit Bremsenquietschen.
Wer das Bremsenquitsch nicht hören will, kann es übrigens auch wieder per Funktionstaste deaktivieren. Und jetzt zeige ich hier im Rollenbriefstand noch zwei Funktionen, die man auch nur bei Fahrt zuschalten kann. Und zwar das Kurvenquitschen und die Weichenstoßgeräusche. Ich schalte jetzt das Kurvenquitschen zu. Und jetzt schalte ich das Weichenschlaggeräusch. Abschließend nur noch eine Probefahrt auf meinen Testgleismodulen. Zunächst lasse ich die E71 im Rangiermodus mit Rangierbeleuchtung in der langsamsten Fahrstufe fahren. Die Lok braucht hier für einen Meter 75 Sekunden. Das entspricht maßstäblich umgerechnet 1,5 Stundenkilometer. Ich befahre jetzt hier auch zwei Gegenweichen mit 1020 mm Radius. Ich mache das, obwohl Spur 1 Austria eigentlich einen Mindestradius für solche S-Bogenfahrten von 1400 mm nennt. Man sieht, dass es das Modell zur Not durchaus schafft. Aber es wird dabei doch etwas strapaziert. Deshalb wiederhole ich jetzt die Mindestradius-Empfehlung von Spur 1 Austria. Für dieses Modell soll man zur Verschleißreduzierung einen Mindestradius von 1500 mm befahren. Noch kurz ein paar Daten zu diesem aus Messing in Handarbeit gefertigten Modell. Es wiegt 3190 Gramm und hat eine Länge über Puffer von 365 mm. Das Vorbild der E71 wurde ab 1914 gebaut und die E7129 wurde als EG529 vor ziemlich genau 100 Jahren ausgeliefert, also 1921. Ausgemustert wurde die E7129 laut Fachliteratur im Sommer 1958. So, nun noch eine automatisierte Pendelfahrt mit Sound.
Das war's für heute. Ich hoffe, mein erstes Unboxing-Video einer kleinen serienmäßigen Handarbeitslok von Spur 1 Austria hat Spaß gemacht. Ich würde mich freuen, wenn Sie meinen YouTube-Kanal mal wieder besuchen würden.